resulta que salió el exabogado de, de Héctor Parra, de Héctor Enedino, de Héctor Enedino, salió el abogado de Héctor Enedino, a decir, así les voy a decir a todos, fíjate, Héctor Enedino, a decir que le ofreció una disculpa a la víctima, que es eh, Alexa eh, Parra y, y a Jimmy Hoffman. Y entonces, bueno, y que les ofrece. Lo que me parece profundamente extraño es que este hombre hace más de un año no era el abogado de Héctor en Medina. Hace más de un año que no tenía relación con esta familia porque ya se había retirado del caso. Cuando estaba leyendo yo entonces las declaraciones que hizo Daniela, ella dice: según, dice La verdad me tomó de sorpresa, nos tomó de sorpresa sus declaraciones pero probablemente se deba a que Ginny Hoffman, o sea, el lado de Ginny Hoffman y Alexa, demandaron a este abogado de Héctor Enedino. Y entonces por eso él ha de haber dicho, pues primero, que, mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Sí, aquí es, es, sí. Así es. Entonces aquí, aquí corrió que aquí murió, mejor me deslindo y voy a decir que hay perdón, lo cual me parece absurdo porque... No, no entiendo por qué un abogado tendría que perder dentro de un, o sea, de un caso que ya ni está. Pero así las cosas eh, me parecen. Bueno, a ver, Lupis. Este él explicó en su disculpa que él se había tomado el atrevimiento de decir en, en, en una entrevista en exclusiva o no sé, en fin, cosas que como abogado no debía permitirse decir de una persona contraria a lo que es su defensa. Eso es lo que explicó. Ahora yo les voy a explicar con peras y manzanas la verdad de qué trata, porque todo lo que dijo no es grave. Luego entonces les voy a explicar. Es una estr estrategia. Este señor lo sacaron porque era un balín y lo dijimos en este programa, no una, varias veces que la defensa de Héctor estaba de la red y, la, y que estaban pasando cosas que no tenían lógica y bla, 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 bla. Obviamente, hasta que se dan cuenta y pues lo retiran. Desaparece y se las voy a poner así porque no me echo por el dedo. Es como una estrategia no me atrevería a decir que le pagaron porque no me vaya a demandar el, el abogado, pero es estrategia para la defensa de Alexa. Se está usando para, ojo, como ahorita ya vienen muchas cosas para Héctor, están usando como estrategia a este abogado. Porque si tú lo oyes, dices, ay, güey, era el abogado de Héctor. Sí, sí. Que le sabe. Y se está disculpando con Alexa. Y uy, no sabes cómo arrastró las palabras y, y, y hasta las. Sí, mm. yo, lo, yo lo vi, casi llora y Alexa. No, las cosas que dije. Y aparte, no cuando menciona a Ginny Hoffman. Sí, también. No se chupen el dedo, señores. Ustedes no saben todos los recursos legales que se utilizan para golpear a uno y a otro. Yo no me la trajo. Eso es lo que puedo decir. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Indí. Sí, yo, yo, también. yo también lo creo. La verdad, no, eh, me parece una estrategia terrible. Ahora, no, no sabemos en este caso, porque aquí nos han dicho que no defendemos a las víctimas. No, no. No tiene que ver con víctimas o no víctimas. No se defiende a todos los que acusan ni a, todo, ni a todos los acusados. Pero la realidad es que este caso ha dejado muchas dudas, porque desde el principio hubo una acusación, después un audio que todos escuchamos, que publicó TV Notas, en donde escuchas decir a Alexa, mamá, déjame de hablar mal de mi papá, mamá, ya no me estés hablando mal de mi papá. Eso lo escuchamos todos, todos. Y después, años después, eh, esta niña denuncia con la mamá pegada, eh, denuncia al papá de haber abusado de ella. Pues, denuncia en una revista y luego se van al, a, a un qué, ya, Pero ¿por qué no podríamos entonces nosotros tener una gran duda de que esto sea vera, eh, real, que esto sea verdad, y que no esta niña haya sido alienada desde que escuchamos el audio donde decía, deja de hablarme mal de mi papá, 
hasta el día que presentan la denuncia. ¿Por qué no puedo haber, eh, pensar que le construyeron unos recuerdos, que le falsearon esos recuerdos? Porque eso sucede, ¿eh? eso sucede y ha sucedido mucho, eh, sobre todo judicialmente. Se, se, se siembran recuerdos que no existen, que no son. ¿Por qué no podríamos tener esta duda con respecto a Héctor? En ya el... no creo, Lupis, que te lo voy a poner así. Si nos vamos a ir a, a hablar de nada más la cuestión legal, de los procedimientos y los pasos, y lo que estamos viendo de las denuncias de víctimas y de esto, y de la revictimización re y todo eso, ¿por qué no han hecho nada contra Ginny Hoffman, que es la mamá que prevaleció como cómplice de algo que le pasó a su hija durante años? Y de ese algo que sí le pasó, la dañó psicológicamente. Y luego Exacto. la mamá, a los años, agarra eso como recurso para vengarse de, de, de una persona. ¿Por qué no podemos entenderlo así? Porque sí, este caso pues, desde siempre ha estado muy turbio. Exacto, está como... Desde, exacto. Desde, desde siempre. Desde que también andaba metiendo la mano Sergio Mayer ahí. Todo está mal. Todo está muy turbio. Desde que lo capturaron, desde que lo, lo, lo... Ahora sí que lo agarraron y lo petenaron en la calle. Todo está mal. Todo está no mal, lo estoy defendiendo. Cuando se usa para con fines políticos un caso, que ese fue el caso de, eh, aunque diga Sergio Mayer que no, por supuesto no, que era sí. para hacer su imagen en la defensa de las mujeres y bla, 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 bla. Porque si de veras hubiera querido ayudar, no, no lo hubiera hecho público, como hay muchísima gente que apoya anónimamente. De, dice Netza Rivas, mañana 2 de marzo hay una audiencia donde Héctor Nedino presenta pruebas. Muy bien, Netza. Aquí vamos a llamarles a todos los eh, presuntos eh, culpables en Edino para que, para que no más digamos N. Ah, eh, así y que... entonces ya van a saber ni de quién hablamos y, y nos van a dejar en paz. N. Así es, así es. Un programa especial de los Enedinos. Ah. Y que hay muchos. <risa> 